Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa Thanh Trần cùng với thạc sĩ tâm lý Tô Nhia đã quay trở lại với mọi người rồi đây Và trong khung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc Chúng ta đã được nghe những câu chuyện không hề quen thuộc Bởi vì ai cũng có những câu chuyện khác nhau đúng không mọi người Và ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện khác với những cái câu chuyện trước đó Nhưng có một điểm rất giống Là gì? Sông có thể cạn, núi có thể mòn Bao nhiêu sự việc có thể trôi qua Nhưng có một thứ rất ổn định trong chương trình chat với mẹ bỉm sữa Đó chính là Mẹ bỉm nào cũng đẹp Đẹp hơn hai người ngồi ở đây đúng không? Điều đó là chắc chắn rồi Em đừng có khẳng định lại một lần nữa cho thêm tổn thương Thì đẹp thì hồi nãy đi ngang hậu trường có nghĩa nghĩa Thấy mà đau tim luôn ừ, Để em đau tim chung với chị nha ừ. Đừng sai dạ. <cười> Xin mời khách mẫu chúng ta ngày hôm nay Wow, wow. Em đau, em trụy tim luôn Chương trình này giống như là tuyển thí sinh qua hậu quý bà Dạ, xin mời à. chị giới thiệu về bản thân ạ à. à, Em xin chào mọi người, xin chào chị Tô Nha, xin chào chị Thanh Trần à, ừ. Em tên là Mai Ánh Quyên Hiện tại là em đang làm mẹ bỉm sữa của một bé gái à, Năm nay được 16 tháng Wow, bé 16 tháng, vậy chị kết hôn được bao lâu rồi ạ? À? Dạ, em kết hôn được gần 2 năm Ừ. Dạ. Nghề nghiệp của chị là gì ạ? À? Hiện tại thì em đang là kinh doanh tự do Thì cái công việc chi tiết của em đó chính là phun xăm Là điêu khắc chân mày, mí yeah. môi Và nếu như mà sau này hai chị mà có nhã hứng thì cứ qua Thì em sẽ có một cái giá đặc biệt cho mình Ê, Cái thời gian điêu khắc của chị chắc lâu lắm đó. Nhiều quá Nhờ Cái đường đi nó dài hơn ta Mặt chị bự hơn tao không, không. Nhưng mà em cũng sẽ cần hơi làm hao nè Hơi hao mực Ừ hơi hao mực Còn em là chặt cần làm chắc luôn á Sao vậy chị? Từ ngày em đang mang bầu vậy thấy chân mày em rụng hết rồi <cười> em có đăng hẳn một bài lên facebook của em hỏi về vấn đề có ai đang mang bầu bị rụng chân mày giống mình không rồi bài đó được nhiều người vô cầm mênh lắm hôm nay là chương trình trái với mẹ bỉm sữa không phải là chương trình làm đẹp sau sinh à em quên lộn nữa rồi <cười> dạ à, vậy thì à, chúng ta hãy à, quay trở lại với à, câu chuyện khi chúng ta biết tin có bầu đi ạ Ừ, thật ra thì cái cái câu chuyện của em mà trong cái lúc mà em biết em có bầu á nó rất là hoang mang tại vì cái thời điểm mà em thử cái que á là thời điểm đó là em với ông xã là chưa có đám cưới ừ. nhưng mà tại thời điểm đó thì đã đám hỏi là được 2 năm rồi ừ. rồi sau đó thì lúc mà mình biết mình có bầu thì ông xã lại đi công tác cách đó là hai tuần thì lúc đó cái cảm giác của mình mình rất là hoang mang Tại vì thời điểm đó em đang đi làm ở công ty kiểm toán nữa ừ. Thì cái công việc của mình nó đang trên đà phát triển Và ông xã thì đi công tác là tới 3 tháng nữa mới quay trở về Tại vì ông xã em thực sự là cứ một năm á Là ở bên nước ngoài tầm khoảng cứ 6-7 tháng rồi Ừ. ví dụ như cứ đi 3 tháng về hoặc là hai tháng về một tháng về gì đó mà cứ đi liên tục như thế tới cái thời điểm đó thì em hay buồn hay kiểu yêu xa hay giận hờn á chị ừ. ôi chồng chị là làm công việc gì mà phải đi nước ngoài à, nhiều ông xã em thì làm vận động viên quốc gia à ồ vận động viên quốc gia dạ à, bộ môn nào nha chị dạ bộ môn đấu kiếm phan xin ở thành phố hồ chí minh ồ cảm giác đó tôi hiểu vợ một, một vận động viên đang ngồi đây ủa vậy hả chị ủa, chồng chị vận động viên điền kinh rất sai đừng hỏi tới câu thứ hai chị biết em định hỏi câu gì luôn em còn chưa nghĩ là sẽ hỏi gì nữa. Quay, quay, quay trở lại câu chuyện của em đi đừng cho thanh trần nói cái gì hết dạ. thì à, phản ứng của đối tác làm sao thì em nhớ là em thử vào ban đêm thì em thấy là một vạch động một vạch nhạc xong rồi sau đó thì em nhắn tin tùm lum người em chưa có nhắn tin cho cho ông xã của em bây giờ đó là tháng chín không có được biết <cười> à, dạ. lúc đó em nhớ là em nhắn tin cho một người bạn gái thân của em nó chưa lấy chồng mà mấy cái chuyện đó nó rất là rành xong rồi em mới hỏi là ủa vậy là có bầu chưa nó nói có rồi à, em đợi tới tối em đi làm về thì em mới gọi điện qua cho ảnh em gọi điện thì ngập ngừng thôi không nói thôi mà ổng mới nói là cái gì khó nói hả nếu khó nói thì nhắn tin cho anh đi thì em nhắn tin em gửi cái hình qua ổng ổng gọi điện lại ổng đang ngồi nhậu với lại mấy cái anh bạn hàn quốc của ảnh á ảnh nhảy tưng tưng luôn chị ảnh ảnh kiểu như lần đầu tiên em thấy mà ổng giống như là ông bố Phân trẻ đúng như vậy. rồi ừ. kiểu vui rồi này kia rồi mấy anh kia chia chia chúc mừng tù lum tà la ừ. vậy đó à, xong rồi ảnh mới nói là tôi sắp có baby rồi ổng nói ừ. vậy em thấy kiểu như cũng hạnh hạnh phúc hơn và em đỡ lo lắng hơn đó. và sau đó bình tâm trở lại qua ngày hôm sau bắt đầu ảnh mới nhắn tin sâu sắc hơn cho em sâu sắc hơn <cười> Vậy thì trong suốt quá trình mà mang thai chị có những thay đổi gì về ngoại hình hay tính cách không? Đầu tiên là ngoại hình em 5 tháng đầu Tại vì lúc mà ảnh cái thời gian mà ảnh quay trở về ở nước ngoài cho em trở về Thì là lúc em đã bầu 4 tháng rồi Và lo nhà hàng lo này lo kia Rồi xong là em đám cưới là thời điểm đúng 5 tháng Mà người ta tưởng đâu là em chỉ mập lên một chút xíu thôi Đó xong rồi tự nhiên đám cưới xong là nó phè ra luôn <cười> <cười> Dạ Và cái tiếp theo nữa là những cái tháng sau đó thì cái kiểu em b
uh, cái phần nách của mình và với ừ. phần bắt đầu nó bị thâm dạ đúng rồi nó thâm mà nó thâm đen lại và em bắt đầu rạng ở tháng thứ tám dạ. em ngứa ngứa thôi em mới hỏi anh là anh ơi nhìn coi bụng em có rạng không tại vì suốt thai kỳ là em hay tìm hiểu về mấy cái vấn đề đó lắm xong rồi anh mới nói là anh thấy có chút xíu à em cứ nghĩ là nó có chút xíu thôi cho tới cái thời điểm em xanh xong em đi ra khỏi phòng xanh nhìn vào kiến á em mới thấy là trời ơi cái bụng em nó tan nát luôn á chị nói chung là nhìn như muốn khóc luôn dạ yeah. yeah. và là thay đổi quá nhiều về ngoại hình dạ yeah, đúng còn về trong việc ăn uống của mình thì sao ạ em không có thèm cơm em chỉ thèm tôm với cua thôi suốt thai kỳ là em thèm mỗi hai món đó trời dạ. vitamin c <cười> cho nên tôm hình như cua thôi dạ nhờ vậy mà bé nó rất là cứng hai tháng là bé đã lật rồi dạ chín tháng là bé đã biết đi rồi trời ừ. ơi thật sự thì mà cái chuyện mà đối mặt với việc mình thay đổi trong gương á chị nó cũng rất là khó chấp nhận giống như em đây mỗi tối khi về soi gương em vẫn tự hỏi tại sao mặt em từ một con người biến thành con nghêu giống như vậy nó bự ra mà con mắt em nó hiếp là bắt đầu nó nó hí giống như thằng chồng em cái gì vậy hả thôi cái nhìn mặt em em thấy em chán bản thân chị, em vô chị cùng chị sẽ đặt ra cho em một thử thách thôi thanh được không đó là trong suốt một năm nữa chẳng hạn khi lên sóng chương trình này chỉ cần một số em không đề cập tới một cái sự xấu xí từ tính cách cho đến ngoại hình nào đó của cái bạn chồng ở nhà em được không chị sẽ treo giải hết <cười> thôi được em, em theo dõi số nào là em thấy cũng nói xấu đúng không nguyên ờ đó thấy chưa đâu phải một mình chị nhận ra đâu chúng ta hãy uh, tiến qua giai đoạn là kỷ niệm đi sinh Dạ. cái giai đoạn đó là chị đi sinh một mình hay là có chồng theo hay là mẹ theo cái kỷ niệm đi sinh của em nó rất là đặc biệt em uh, mang thai tới cái tuần 41 là đã quá ngày xanh rồi nhưng mà em không đau bụng em không có một cái dấu hiệu gì hết em cũng lo lắng xong rồi có một cái chị bác sĩ mà theo dõi em từ suốt cái đầu thai kỳ á thì chị mới nói là khi nào có dấu hiệu là em phải vào nhập bệnh viện liền cái bắt đầu buổi tối đó em đang ngủ thì đang đau bụng hơi hơi cái bắt đầu em đập ổng trở vào bệnh viện thì em vô từ vũ xong rồi bắt đầu là làm giấy tờ này kia hết khám xong người ta nói ủa có gì đâu vô đây xong người ta đuổi về <cười> là em lặp lại như vậy là hai lần vào bệnh viện và bắt đầu là em lại bị đuổi về và cái ngày cuối cùng là em chuẩn bị bước sang cái tuần 42 á thì bắt buộc là ví dụ nếu mà giờ nó không ra thì em cũng phải mổ Bắt đầu ngày hôm đó là em nhập viện vào ngày 14 tháng 2 Là ngày 29 Tết năm 2017 Đó, xong rồi bắt đầu em nhập viện mà đã đẻ đâu chị Em vô đó là không nở phân nước ối bình thường Bắt đầu em được kích túi nước là mình đặt vào cái bộ phận ừ. âm đạo của mình và sau đó thì để cho nó nở phân thì em nhớ cái thời điểm đó là chồng em đưa đi có hai vợ chồng thôi xong rồi à, lúc đó là đặt à, 12 tiếng á, thì bắt nằm ngửa hoàn toàn toàn bộ là vệ sinh hay này nọ của mình là chồng em làm hết dạ thì à, thật sự thời điểm đó rất là cảm động luôn á thì sau 12 tiếng thì chuẩn bị bắn pháo hoa vô thường còn có 10 phút nữa thôi á là em tưởng em được đi đẻ rồi xong rồi bác sĩ vô nói là không bây giờ tháo ra ngày mai đặt tiếp đặt không nở nữa thì bắt đầu phải đi mổ trời em nói em đau mà cái 12 tiếng đó em nằm em đau thì bây giờ mới biết cái đó là đau đẻ đó em nằm hoàng hoại luôn mà chị nước mắt em cứ chảy vậy nè sau đó bắt đầu là em cố gắng em đi tắm rửa lúc đó là cũng 2 giờ sáng rồi là xong xuôi hết bắt đầu em mới suy nghĩ là thôi thôi ngày mai đẻ rồi ngày mai được đẻ rồi thì bây giờ đi gội đầu thôi ừ. và bắt đầu là tới hôm sau là em đặt thì may mắn cho em là cỡ 4 tiếng là em đã nở được 3 phân rồi là yeah. em vào phòng chờ xanh thì lúc đó ba phần chồng em nhảy tương 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 y như là mắt bố vậy đó <cười> dạ kiểu như là được rồi được rồi dạ đúng rồi nhưng Thế cái anh này ảnh có một cái kiểu ăn mừng vui ha là cứ phải nhảy tương 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 lên là nhảy dạ, cẩn cái, cái kiểu của ông nhìn giống giống một đứa con nít đó chị à. dạ đó thì thời điểm đó bà ngoại mà mẹ em á là tự dưới quê là lo à, cúng ông bà rồi này nọ rồi hết rồi là bắt đầu mới sắp xếp xuống là chiều 30 tết ừ. là bắt đầu là em được chuyển vào phòng xanh và sau đó thì đau em đau thập tử nhất sinh luôn mới ra được em bé và em để thường dạ ừ. chồng em lúc nào mà bên cạnh em hết á từ cái mà vệ sinh cho vợ hay này nọ là chồng em làm hết á tính ra là cũng bù đắp ha tại vì dạ. trong suốt thai kỳ là không có được ở gần dạ, nhưng mà đúng cái giai đoạn quan trọng nhất thì mình được cận kề với nhau thấy con là mừng rỡ con nhảy cẩn lên lại đó. tiếp tục một lần nữa là gặp con từ trong phòng sinh là nhảy vui cẩn lên kìa lúc mà em xanh thì em có chích cái gây tê màng cứng á nên em không có đau nữa thì tới cái lúc nó nó đẩy em ra em vẫn không đau thì em nghe nói là ồ người nhà sáng phụ má anh nhận con đi xong cái bắt đầu em thấy em đang nằm xong cái em thấy ông chạy tới xong cái 
ủa em đẻ chưa vậy bây giờ ổng thấy em đang cười chị mà em bé để trên ngực vậy nè thì ổng không có thấy người ta đắp với mình là đẻ rồi đẻ rồi xong cái bắt đầu là ổng ổng cứ cười chị ổng cười mà ổng cứ nhìn 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 em bé hoài vậy á cái người ta nói anh chính ra đi để cho tôi đẩy đẩy vợ con anh vô cái phòng hồi sức <cười> cái cảm giác lúc đó là thấy ổng giống như rưng rưng muốn khóc á chị là ổng vui lắm ổng luôn cuốn luôn cuốn người ta nói là ồ giờ người nhà đem sữa vô cho sản phụ uống cái ổng nói hả sữa hả sữa gì sữa gì cứ vậy đó nhưng mà trong đó làm gì có sữa ổng để hết tất cả ở ngoài bắt đầu mới nói thôi thôi giờ em còn nằm đây nè để anh đi ra anh kêu bà ngoại vô cầm sữa vô cho em uống vậy thì câu chuyện mà chăm con sau sinh nó có gặp những khó khăn gì cụ thể giữa hai vợ chồng không ạ cái vấn đề mà sau sinh thì em ở bệnh viện thì em chuyển về quê em ở cử ở nhà mẹ đẻ thì ổng đưa em về là ổng phải quay trở lại sài gòn để ổng đi công tác thêm hai tuần nữa. Ừ, dạ ừ. là tới ngày mà em bé đầy tháng là ổng mới có mặt ở nhà đó thì xong suốt một tháng đó thì em hai vợ chồng chỉ liên lạc nhau qua điện thoại ừ. mà em đặc biệt em thấy là từ ngày đẻ con là lúc nào em cũng gửi hình chụp hình con quay clip con gửi cho ổng tại cái câu đầu tiên là em ơi con sao rồi em ơi con làm gì rồi vậy đó không bao giờ hỏi vợ và cái cái điều sâu xanh mà làm em stress nhất á là cái đầu tiên là mình cảm thấy mình không được quan tâm á cái kiểu cái gì mình không phải ghen với con nhưng mà mình luôn có cái cảm giác là ủa sao không bao giờ thấy hỏi mình là sao không bao giờ lo lắng cho mình hay này kia đó thì cái tính em thì hay suy nghĩ à, và thêm một cái nữa thì hoàn toàn là một mình em chăm sóc em bé cho nên là bà ngoại thì kiểu cũng còn đi làm nhà nước á chị ừ. cho nên là ngoại chỉ nấu cơm được 5 giờ sáng rồi sau đó 6 giờ em tự giờ em làm lo hết thăm lại rồi tự ăn rồi tự bà ngoại mà về trễ quá ngày hôm đó không về được em cũng phải tự tắm con em chết một cái là mình buồn ngủ mà mình thực sự em hồng như em không ngủ luôn á tại vì cứ hai tiếng là em phải hút sữa một lần rồi em nhớ cái kỷ niệm đáng nhớ nhất mà em sợ nhất luôn á trong cái hồi nằm cử là có một cái lần đó thì em ngủ mà em cứ mê mai mê mai vậy nè xong rồi bắt đầu là trong cái mơ của em á là em nghe mẹ em nói là mẹ để em bé đây nha coi chừng đặt chân lên đó thì bình thường là em đang nằm đậu đây mà mẹ em đặt em bé ở dưới chân của em á thì nó nằm sát vô nhưng mà em nghĩ là mơ thôi cái bắt đầu tự nhiên em lúc đó em có cái cảm giác cái chân em đang đè lên một cái gì đó thì trong mơ là mình cũng đang đè lên một cái gì đó thì em mới giật mình em dạy chị em bị hoảng mẹ em bé em đặc biệt nó không có khóc đó xong rồi cái bắt đầu em dậy mà nước mắt nước mũi em nó chảy mà kiểu mình sợ lúc đó em sợ là con nó bị ngột nó nó sao nó bị sao vậy đó em run mà em bế coi em tay run vậy nè mà thực tới bây giờ em không dám nói với ai luôn á ý là rồi, chị có sao có, bữa có, nay là tất cả mọi người đều biết dạ. có đặt chân lên lên bé luôn dạ em đặt cái cái phần bàn chân của mình lên lên, lên chỗ cái bụng cực. của bé luôn á chị à. thì đó là cái kỷ niệm đang đáng sợ nhất luôn ừ. cho nên bây giờ lúc này cũng phải mệt nhưng mà cũng ráng giữ tỉnh táo á chị khi mà sản phụ trong quá trình sinh nở mà chăm con mà không có được cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh á thực ra cái chuyện trầm cảm hay gì chúng ta nghe nói đến nhiều và chúng ta có cảm giác như nó xa vời nhưng cái nguy hiểm ngay trước mắt là gì có thể cái điều kiện thể chất nó không đảm bảo và nó làm cho cái sự chăm sóc nó không còn chính xác và nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến cái sự nguy hiểm về sức khỏe đối với con cái chuyện mà stress sau sinh đó, nó có gọi là đậm sâu lắm không chị trước khi sanh hồi mà còn con gái á, là thực sự cái tính em là rất dễ buồn dễ suy nghĩ nhưng mà không hiểu sao mà từ cái hồi sau sanh xong á thì cái kiểu thực sự những lúc mà em rất là buồn em cảm giác em muốn rơi xuống vực vậy nè ừ. nhưng mà em tự vực em dậy và ừ. em chọn cách là em đọc sách hoặc là em hay nói chuyện với những người tích cực thực dạ. sự là nói mà như vậy cho nên là cái kiểu cái cái tâm lý em tới thời điểm bây giờ mặc dù nhiều khi em mệt lắm chứ chị nhiều khi con nó sốt mà một hai giờ sáng á mà ói mửa này nọ không có chồng bên cạnh em cũng một mình lau dọn này nọ hết sao rồi em phải ôm con chạy vào di đồng đó thì đâm ra tự nhiên bây giờ em có cái cảm giác không có chồng cũng làm được cái kiểu vậy đó ừ. nó tập Đó cho mình mạnh mẽ nó, nó mạnh mẽ quá đó chị ừ. có hồi xưa là không có hồi xưa là em đụng cái là em khóc đụng cái là em khóc tới nỗi bạn mẹ em nó chán em luôn sinh con rồi mới sinh cha hiểu câu này không? Dạ không là vậy đó là <cười> là là chúng ta sẽ không biết rằng mình là mẹ mạnh mẽ đến mức nào rồi ngon lành cành đào đến mức nào nhưng mà đến khi chúng ta có một đứa con thực sự chính cái biểu hiện cũng như cái sự tương tác mà đứa trẻ đó đòi hỏi nó làm cho những người mẹ mà gọi là có thiện chí với quá trình làm mẹ đó người ta cố gắng người ta nỗ lực người ta thay đổi dạ. chứ còn cái lúc mà chưa có con thì nói về điều đó nó mơ hồ lắm dạ ừ. đúng rồi bản thân em thì chắc là tại vì có nhiều người xung quanh hỗ trợ quá ừ. cho nên là em dễ bị ỷ lại dễ bị không có không có những cái gọi là phản ứng rõ ràng rõ ràng dạ đó cũng chung đó là một nhược điểm vô cùng đậm sâu của em thôi mỗi người mỗi mà em mong em. rằng là đứa con thứ hai sẽ khắc phục được để thành một người mẹ tố
Dạ em nhớ là trong cái tháng đầu á, tại vì không có chồng bên cạnh nữa Tại vì không có thấy được cái xấu của mình trong lúc ở cử Thì bắt đầu là em xuyên lắm Em nhờ bà ngoại rang muối, em nằm sắp xuống Dạ 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 lúc nào cũng ổn một ngày chắc 15 phút, bỏ ra 15 phút Sau xanh cỡ một tuần á, em bắt đầu nịch bụng và nịch nhẹ nhẹ thôi ừ. Đó, thì em cứ liên tục vậy thì ra tháng là em đã có eo chữ S rồi Và ừ. hiện tại là em mới mới mập uh, lên 7kg Cách đây là hai cỡ 2 tuần đổ lại thôi đó. Là do em ngưng thuốc ngừa á À. giờ em đang bắt đầu giảm lại thì có bị hội chứng hay quên hay là hay bị rụng tóc hay là nhức đầu đau lưng gì không chị dạ cái gì cũng có cái hồi 6 tháng là bắt đầu em rụng tóc mà em nói thì em kéo lên rồi nó hói nó hói y như là giống như trong mấy cái chuyện mà cái mấy cái ông hói hay sao là em y chang vậy luôn á ừ. mà rất là đáng sợ nha chị cái kiểu em mà gội đầu xong á em vuốt như bị ung thư vậy đó nó dụng nắm như này em chụp cho chồng em mà chồng em kiểu cũng miếng nói gì á chị an ủi rồi em mà từ từ mọc lại nó chỉ coi vậy thôi ngoài ra thì em bị uh, rối loạn tiền đình em hay bị uh, chóng, chóng mặt nhức đầu nhiều khi em đưa bé em đi học á cái nhiều khi nắng quá say sỏng mặt mà nhiều khi em có lời em té luôn á à, mà cũng hơn sao là giống như kiểu giống mình giống như là mẹ mà mà bảo vệ con vậy đó mình té nhưng mà mình vẫn ôm con mình ừ. cũng hơn là cái cô ở gần đó đó cô cũng quen á cái cô mấy kêu con vô đây ngồi nè thì em ngồi xíu thì em đỡ cái kiểu vậy em yếu lắm thực sự xanh sao em yếu xìu hả cái sức khỏe của chị như vậy thì chuyện sinh hoạt vợ chồng nó có diễn ra thuận lợi không hay là sẽ bị ngăn cản bởi những yếu tố đó dạ không máu lửa bình thường <cười> máu, <cười> máu lửa bình thường à... nhưng mà nhưng mà vẫn là vợ chồng vẫn chịu cảnh yêu xa dù dạ. sau này cũng vậy đúng không biết đâu chính vì yêu xa mà máu lửa bình thường đó <cười> không những đấu kiếm ở quốc à... gia còn đấu kiếm tại gia trời ơi <cười> chồng em cũng có cái cảm giác giống em luôn là cái kiểu vợ chồng em cái kiểu giống tâm đầu ý hợp với chị có nhiều chuyện không hiểu nhau nhưng cái chuyện đó thấy rất là hiểu cái kiểu nhiều khi em chỉ cần nghĩ thôi là ổng đã biết ổng làm gì rồi cái kiểu như vậy và với lại là giống như là vợ chồng em tới thời điểm bây giờ cái cái chuyện vợ chồng nó cũng giống như hồi mình mới yêu vậy đó Ừ, à, tức là nó, nó không, nó không thể thay đổi nghe. cái cảm xúc thường ừ. thường em thấy nghe người ta nói là cái kiểu mình sanh xong thì giống như là mình bị uh, lãnh cảm. cảm mình ừ. bị uh, chán chán rồi kiểu như chăm con đồ mệt này nọ em không chăm con mệt mệt chứ tối ừ. là nhiều khi em chủ động nữa à. <cười> thì cái ông sợ luôn ông nói em ơi mai anh còn đi làm sớm nữa wow nó đâu có như <cười> hai thằng bạn <cười> tình anh em duyên kiếp sinh ra chúng mình đúng không dạ như chồng em được là như hai thằng bạn ở nhà luôn á à. vậy thì chồng chỉ có tật xấu gì không tật cái tật xấu nhất là chơi game chơi mà hồi chơi không biết trời chăng mây gió không biết gì luôn á chị mặc dù ví dụ trước đó em nói rồi anh ơi hôm nay thứ bảy nè có gì anh đi làm về buổi sáng á xong rồi chiều bắt đầu mình dẫn con đi chơi ờ anh biết rồi cứ ngồi băng xong anh ơi em thèm mắng nè ừ đợi anh chút nữa ừ. anh ơi con nó ị kìa ừ đợi anh chút nữa cứ kiểu vậy đó chị rồi cuối cùng là ổng quay lúc mà ổng chơi xong hết rồi đó ổng sản khoái rồi ổng quay em ơi đi chơi chưa em ơi đó bụng quá rồi đi ăn gì đi yeah. đó thì nhiều khi em cũng kiểu em hay hay giận giận dỗi á giả bộ giận thôi chứ thực chất thì mình có giận cũng vậy hà không bỏ được đâu chị ừ. thì cái kiểu thì cũng kiểu uh, uh, dỗ dành rồi này nọ rồi thì cũng hết nhưng mà em nói cái ổng mới nói thằng câu vậy nè ủa bây giờ ha anh không mê game anh mê cái khác rồi sao đó. nên em nghĩ trong bụng thôi kệ giờ cho chơi đi trời ơi ta nói một cái cách biện hộ mà thiệt <cười> luôn cùng hoàn cũng vậy sao đó chị hợp lý <cười> vậy thì qua chương trình ngày hôm nay chị muốn nhắn gửi đến ai dạ thì uh, qua cái chương trình mẹ bỉm sữa hôm nay thì em muốn nhắn gửi đến cho tất cả những cái mẹ đang uh, uh, là mẹ bỉm sữa uh, chúng ta hãy sống một cái cuộc sống nó tích cực lên mình cứ vui vẻ và mình lạc quan mình cứ nghĩ theo những cái chiều hướng tốt thì là cái cuộc sống của mình thì nó sẽ đi theo cái chiều hướng tốt thôi quả thực là đúng là cái trải nghiệm của quyên ngày hôm nay nó như vậy với với từng cái gặt đầu dòng mà bạn đã chia sẻ về cái hành trình làm mẹ bỉm sữa của mình á nó nó đều nó cũng đều có thể trở thành lý do để à tại vì tôi sai chồng nên tôi buồn tại vì à, tôi không có kinh nghiệm nên tôi suy sụp tại vì cái sự việc nó đã diễn ra không đúng kế hoạch cho nên tôi cảm thấy bất an vân vân nhưng mà à, em chọn một cái cách khác chọn một cái cách đó là cũng là nó nhưng mà mình sẽ lắng nghe và quan sát từ cái phía tích cực và rõ dạ, ràng là em em có vượt qua được bản thân trong cái chia sẻ của em ngày hôm nay cũng cho thấy rằng là ừ, em sẽ chấp nhận một cái một cái thực tế là ừ nó như vậy thì thôi nó như vậy đi và mình cứ dạ. tiếp tục đón nhận nó em thì rất là thích ngồi chung chương trình với những người có năng lượng tích cực vì sao họ sẽ truyền cho mình những cái động lực để cho mình cảm thấy không còn tiêu cực trong cuộc sống
cực nữa cho em dạ chương trình chấp với mẹ biển sửu của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi quý vị hoàn toàn có thể xem lại ở kênh youtube mcv media hoặc cổng thông tin lớp tv nhé còn những mẹ biển sửu nào chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình thì hãy truy cập vào fanpage là gia đình tv mọi người nhé xin chào và hẹn gặp lại biết tin có bao là cũng sợ lắm chứ cái lúc mà xin nó kinh khủng em bé đẻ rớt mẹ em gọi cho chồng em á mà không có ai nghe em bắt máy á trong cái lúc đó thì bác sĩ lại báo với em nữa là bé nó bị bệnh đau bác sĩ bảo là 80% mươi phần trăm là bé nó bị như vậy em có đặt hy vọng vô 20% phần trăm còn lại dạ không? có chứ tới bây giờ ờ. vẫn còn hy vọng dạ, đúng rồi đừng bao giờ tắt cái niềm hy vọng nó đến 20% mươi phần trăm lần đó sẽ được phát sóng vào 15 giờ 20 thứ bảy ngày 17 tháng 8 năm hai nghìn trên kênh HTV7